still they are connected they are in between and now they both get separated okay they both get separated and cytokinesis happens and two cells with haploid nucle haploid chromosomes are formed now this undergoes mitosis 2 again it, uh, nuclear envelope starts disappearing in metaphase it become it comes in middle and again these both also get separated and this type of structure is formed now this if it is asked in examination you do not have to draw this all so uh, it is better to understand the process so that you can remember it easier uh like in points remember conditions are because questions are very limited from this chapter like we'll see and one more thing uh here we have disjunction hi bolta hai. like uh, um, uh, these chromosomes where is one these chromosomes which are separating from each other they are called disjunction terms are same as mitosis this is known as disjunction in between there are interzonal fibers and all so let's see the questions like uh, so disjunction occurs at metaphase 1, metaphase, anaphase 1, 2, anaphase 2. So disjunction is happening in which phase? In anaphase it happens, we know. But it happens in anaphase 1 and anaphase 2 both, na? In this also the disjunction has happened. Iska bhi the disjunction hoa hai. Aadha aadha hoa Isme bhi to aadha aadha. So anaphase 1 and 2 both will be the answer, okay? Now let's see another. Uh, usually this question used to be asked in 66 number. An astral mitosis is a characteristic of which? Now see, astral rays are formed. I showed you astral rays are formed which leads it. Now, an astral mitosis. In mitosis also astral rays are formed. Though I didn't show you there. But um, astral rays are formed there. Now this an astral mitosis happens in lower plants and animals. It means astral rays are not formed there. Okay. Astral rays are not formed there. It happens in lower plants and animals. Okay, next. Interzonal fibers occurs in which phase? Interzonal fibers, I told you, in anaphase it occurs because disjunction is happening and beach may be interzonal fibers. Better to see it in metaphase. Uh, sorry, in mitosis. Interzonal fibers are here. No, in beach. No, no, alag alag hai, lekin interzonal fibers are there. So, interzonal fibers occur at anaphase. Anaphase. Now, another. Which is the shortest phase of cell cycle? I told you the longest phase is inter uh, in, the longest phase is interphase, not interkinesis. Interkinesis to dono ke beech mein hai. In dono ke beech ka interkinesis. Interphase is the longest phase. And M phase, the mitotic phase or be it meiosis phase. That is the shortest phase. The shortest phase is M phase. Not G1, not G2, not S. M phase. Okay. Centrioles are found in, I told you, centrioles are found in centrosome. Inside the centrosome, there are centrioles. Uh, then we have, okay, characteristic bouquet formation. Okay, I missed this point here. What is a bouquet formation? As a point, but only one point to remember. Bouquet formation. Bouquet formation means, uh, it's like, uh, it's like yeah, this answer is leptotin because see, in leptotin kya hota na? in leptotin this is the leptotin phase ye ek hi maine banaya na lekin aise bahut sara hota hai aise aise bahut sara hota hai okay they are in this form so aise if you see they are in this form to ye bouquet ka type ka form hai hota hai matlab dekho na it is so thin that it appears in this form it is so thin then uske baad thoda thick hota hai uske baad pura thick ho jata hai hai na double double dikhne lag jata hai लेकिन इतना थी नहीं कि ये बुके जैसा लगता है। So this is known as bouquet formation. जो मैं बुके formation occurs in leptotin, okay? Bouquet formation occurs in leptotin. Uh, yeah, centromere is required for. अब centromere, what is centromere? Remember what is centromere? Don't get confused between centrosome, centriole, centromere. Centriole is this, जो कि centrosome के अंदर होता है। Kineto core is this, which is a spindle fiber attached to the centromere. What is the centromere? Chromosome ka beach ka part ko centromere. Bolta hai, hai? Centromere, centrosome, and centriole. So, centromere is this. Centromere kya ke liye hota hai? Centromere is kineto core. Hai. So, it is ab DNA duplication. Ke liye to hai Cytoplasmic cleavage, chromosome segregation, poleward movement of chromatid. So, this is attached to the poleward movement of chromatid. Ho Centromere mein hi kineto core hai na, centromere mein hi kineto core hai, plate like structure, jis mein spindle fiber attach hoke, ye dono aapas mein, ye dekho na, yaha pe, 
यहाँ पे अटैच हुआ मैं मेटाफेज में उसके बाद दोनों एक दूसरे दोनों रिपेल करके पोल्स के तरफ जाने लगा सो सेंट्रोमेर इज रिक्वायर्ड फॉर पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमेटेड दिस इज अ क्रोमेटेड दिस इज अ क्रोमेटेड पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमेटेड ओके द क्रोमोजोम्स रिलेटेड विथ सेक्स डिटर्मिनेशन आर ओके इट इज एलोजोम आई टोल्ड यू अभी थोड़ी देर पहले एलोजोम दिस इज द एलोजोम्स सोमैटोजोम्स आर फॉर नॉर्मल सेल डिविजन एलोजोम इज फॉर सेक्स डिविजन विच इज मियोसिस ओके द टू सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस कंटेन और सो इसका तो मैंने उसी में बता दिया था इससे रिलेटेड यू कैन सी वन मोर क्वेश्चन देर देर कैन बी थ्री क्वेश्चन आस्ट इन दिस वे द सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस कंटेन वॉट आई टोल्ड यू इन माइटोसिस जैसे कि मैंने प्रोसेस बताया था ना माइटोसिस में कैसे होता है वो प्रोसेस के हिसाब से माइटोसिस में पेरेंट सेल ऑलवेज रिमेम माइटोसिस में पेरेंट सेल इज जी टू फेज जी टू फेज में क्या होता है टू एन फोर सी नॉर्मल में टू एन टू सी सिंथेटिक फेज में ये डबल हो जाता है इसीलिए इट बिकम्स टू एन फोर सी एंड अगेन इन अगेन इन माइटोसिस इट बिकम्स टू एन टू सी टू एन टू सी सो माइटोसिस में टू एन टू सी एंड टू एन फोर सी या जी टू फेज विच इज द पेरेंट सेल तो क्या हुआ क्रोमोजोम इज सेम डी एन ए इज हाफ सो क्रोमोजोम क्रोमोजोम सेम डीएनए हाफ दिस विल बी द आंसर क्रोमोजोम सेम डीएनए हाफ नो एनदर व्हाट हैपेंस इन मियोसिस मियोसिस पूछा है तो मैंने क्या बताया कि मियोसिस का लास्ट का पूछा तो लाइक अगेन टू एंड फोर सी हेयर फॉर मियोसिस वी टेक द इनिशियल सेल इज पेरेंट सेल सो टू एंड टू सी था एंड मियोसिस में क्या हो गया एज आई टोल्ड यू लाइक ये टू एंड टू सी था इन सिंथेटिक फेज इट बिकेम टू एंड फोर सी ठीक है जी टू फेज टू एंड फोर सी ही रहा ठीक है ना अंडर मियोसिस इट बिकम्स हाफ हाफ मियोसिस को याद करने का तरीका इजी है हाफ हाफ वन एंड टू सी अब और हाफ वन एंड का तो और होगा ही नहीं ना सो वन एंड वन सी सो दिस इज मियोसिस वन दिस इज मियोसिस टू सो मियोसिस जब डायरेक्टली मियोसिस पूछा मतलब मियोसिस का लास्ट का रिजल्ट पूछा तो कंपेयर ना वन एंड वन सी ऐसे भी रफ में भी दो सेकेंड में हो जाएगा एक बार समझने के बाद एंड टू एंड टू सी एंड वन एंड वन सी दोनों हाफ है टू एंड टू सी वन एंड वन सी दोनों हाफ है बोथ हाफ नाउ पर्टिकुलरली म्योसिस वन पूछे तो म्योसिस वन में क्या है वन एंड टू सी पेरेंट में क्या था टू एंड टू सी ये याद करने जाएंगे तो कभी नहीं होने वाला है हम लोग को समझ के ही करना पड़ेगा सो वन एंड टू सी था सो वी कैन सी दैट क्रोमोजोम इज हाफ डी एन ए इज सेम क्योंकि डी एन ए टू सी टू सी सेम है टू एंड वन सी है सो टू एंड वन सी इसका मतलब कि क्रोमोजोम हाफ डी एन ए सेम हा क्रोमोजोम हाफ डी एन ए सेम सो ऐसे इसका भी आंसर हो गया तीनों टाइप के क्वेश्चन का ओके एंड अदर क्वेश्चन ड्यूरिंग मियोसिस कायस्माटा आर ऑब्जर्व एट आई टोल्ड यू कायस्माटा आर ऑब्जर्व एट डिप्लोटीन लेकिन वो एंड के तरफ मूव करने लगता है डायकाइनिसिस में ऑब्जर्व तो यही होता है रिपल्सन ऑकर्स इन डिप्लोटीन बट एंड के तरफ डायकाइनिसिस में सो इसका आंसर डायकाइनिसिस नहीं होगा इसका आंसर डायकाइनिस नहीं होगा डिप्लोटीन होगा हैड इट बीन आस्ट की कायस्माटा मूव टूवर्ड्स द एंड और टर्मिनलाइजेशन ऑकर्स देन डायकाइनिसिस आंसर होता ठीक है और वैसे ही वो क्वेश्चन कि अगर ये पूछा होता व्हेन इज स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड मेटाफेज बट स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू फॉर्म प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर मेटाफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपेयर प्रोफेज सो दैट्स ऑल ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें से दैट्स ऑल